हे गाइज वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मच रिक्वेस्टेड आई ओ मल्टी वैक जो कोकाइन के ऊपर आने वाला है थर्ड ऑफ अप्रैल सेवन थर्टी पी इंडिया टाइम उसको रिव्यू करेंगे देखेंगे ये प्रोजेक्ट कैसा है टोकन मेट्रिक्स कैसा है कितना रिटर्न इसके अंदर हम एक तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वीडियो को पहली लाइक कर दीजिए इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी तो मल्टी वैक की बात करेंगे कि एक्जैक्टली exactly यहाँ पर ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं तो करेंटली अगर हम ब्लॉक की बात करें बिटकॉइन या इथेरियम तो ये ब्लॉक ऐसी है जो अभी भी टेक्नोलॉजी वाइज इतनी स्केलेबल नहीं है जहाँ पर आप अभी की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें कर पाओ फॉर एग्जांपल आपको बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बिल्ड करनी है आप चाहते हो कि नेक्स्ट गूगल फेसबुक विकिपीडिया इस तरह की बड़ी बड़ी हैवी एप्लीकेशंस इन ब्लॉकचेन के ऊपर बने तो उतनी स्केलेबल ये ब्लॉकचेन है नहीं ये संभाल ही नहीं पाएंगी अभी करेंटली अगर अब देखा जाए तो हमारी जो ब्लॉक का जो एरा चल रहा है वो कंप्यूटर आइडिया से या इंटरनेट के आइडिया से आप ये मान सकते हो नाइनटीन में जिस तरह का कंप्यूटर इंटरनेट होता था उसी तरह से अभी हम करेंटली ब्लॉक की स्टेट के अंदर है अब 1980s या 1990s से हमको आगे अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पर जाना तो धीरे धीरे चीज़ें एडवांस हो गई जैसे आप गेम्स देखते हो अभी जो करंटली ब्लॉकचेन के ऊपर बनते हैं वो आपको 1980s या 1990s के गेम जैसे ही लगेंगे तो उसी तरह से तो अभी ब्लॉकचेन एडवांस हो रही है एंड उसी को एडवांस करने के लिए ताकि हम बड़ी चीज़ें उसके ऊपर कर पाए उसको स्केलेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बड़ी बड़ी एप्लीकेशन उसके ऊपर रन कर पाए खूब सारे ट्रांजेक्शन उसके ऊपर हो पाए एंड इसके लिए उसको स्केलेबल बनाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी नई नई सामने निकल के आ रही है जिसको लोग ट्राई कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर थ्रू देम तो यहाँ पर एक जो सोल्यूशन है वो है शार्डिंग का ब्लॉकचेन के अंदर जो यहाँ पर मल्टीवैक लेके आना चाह रहे हैं जैसे कॉक चेन को आप जानते हैं कॉक चेन भी शार्डिंग ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल दो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड शार्डिंग जो इतना ईजी नहीं है एंड इट इज ऑल्सो अ बिग पेन फॉर डेवलपर्स इन सबके लिए बट स्टिल इट इज अ सोल्यूशन जो वर्क कर सकता है अगर किसी ने इसको टेक्निकली अच्छे से बना लिया जो अभी तक मतलब इवन कॉक चेन के साथ भी वो काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दे आर ट्राइंग बट दे आर ऑल्सो फेसिंग लॉड ऑफ प्रॉब्लम इसी के कारण मेन नेट उनका बार बार थोड़ा डिले होता हुआ जा रहा है तो यहाँ पर मल्टी वैक भी ट्राई कर रहे हैं ऑल दो व्हाइट पेपर के ऊपर इन्होंने चीज़ें डाली हुई इनका टेस्ट नेट निकल के आया है बट बना के प्रोडक्ट को ला के स्टेबल चलाना इज समथिंग एल्स जो अभी मतलब विद टाइम पता चलेगा तो यहाँ पर ये भी शार्डिंग को ही एक तरह से एम कर रहे हैं एंड शार्डिंग की इतनी बात होगी आपने से काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा शार्डिंग है क्या कि इतना सुनते रहते हैं लेकिन है क्या चीज़ बता तो दो तो आ, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा शार्डिंग होता क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए यहाँ पर ये यह बिटकॉइन की ब्लॉक है अब यहाँ पर जो बिटकॉइन की ब्लॉक होती है उसमें क्या होता है आ, हर दस मिनट के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हर टेन मिनट्स के अंदर एक नया यहाँ पर ब्लॉक बनता है और ये इस ब्लॉक का जो जो नया ब्लॉक बनता है उसका आप टू एम से लेके साइज मान सकते हो फोर एम के बीच में जनरली टू एम के आसपास ही होता है ये साइज होता है उस ब्लॉक और उसके अंदर दस मिनट के अंदर जितने भी बिटकॉइन पे आप ट्रांजेक्शन करते हो ना इधर उधर सेंड करते हो वो सारे ट्रांजेक्शन इस ब्लॉक के अंदर नोट होते हैं और जब इसके ऊपर नोट हो जाते हैं तो ये ब्लॉक बंद होता है बंद होने के बाद यहाँ पर जो नीचे कंप्यूटर्स हैं नोट्स कंप्यूटर्स ए सेक माइनस जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं इन सारे कंप्यूटर्स के ऊपर जाके ये ब्लॉक सेव होते हैं हर एक कंप्यूटर पे दुनिया में बिटकॉइन के नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए हज़ार से ज़्यादा नोड्स हैं तो हर एक कंप्यूटर पे जाके ये नोड्स एक तरह से सेव होते हैं तो उससे क्या होता है इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इससे स्केलेबिलिटी का थोड़ा इशू आता है यहाँ पर तो, तो उसी के लिए इन्होंने यहाँ पर ये सोल्यूशन निकाला है कि हर ब्लॉक को जाके नोड्स के ऊपर सेव होने की ज़रूरत नहीं है या फिर फॉर एग्जाम्पल हर एप्लीकेशन को डी एप्लीकेशन या फ्यूचर फेसबुक या फ्यूचर ट्विटर या जो भी आएगा उसको हर नोट के ऊपर जाके सेव होने की जरूरत नहीं है पूरा का पूरा वो पार्ट्स के अंदर सेव हो सकता है अगर अगर वो पार्ट्स में सेव होगा तो स्पेस भी कम लेगा प्लस प्रोसेसिंग पावर भी उसकी जल्दी होगी फटाफट क्योंकि इतनी बड़ी फाइल को पूरा करो एक पूरा नोट करेगा तो इट टेक्स टाइम तो उस अकॉर्डिंग शार्डिंग ये सोल्यूशन बन सकता है तो अब उसमें होगा क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट यहाँ पर बिटकॉइन का ब्लॉक बना जिसके अंदर इन्होंने शार्डिंग इंट्रोड्यूस करी तो ये जो ब्लॉक है ये डिवाइड हो जाएगा और अलग अलग शार्ड्स या नए छोटे ब्लॉक्स के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो आप ये हो गया शार्ड वन ये हो गया शार्ड टू ये हो गया शार्ड थ्री ये हो गया शार्ड फोर अब ये जो शार्ड है आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से लेकिन ये लेकिन ये अलग अलग चार पार्ट में डिवाइड हो गए जैसे आप वो खेलते हो ना कौन सा गेम होता है लेगोज लेगोज के अंदर चार पार्ट हो गए उस चार पार्ट को आप ज्वाइन करोगे तो एक पूरा एक ब्लॉक बन गया जैसे आप मान लो और वो चार ब्लॉक निकाल दिए तो अलग हो गए लेकिन जुड़ेंगे आपस में एक साथ ही किसी और चीज से उस
<coughs> यहाँ पर बी के साथ इसके ऊपर सेव हो सकता है अब इससे होगा क्या क्योंकि ये शार्ड्स अलग अलग डिवाइड हो गए लेकिन इन दी एंड ये हैं एक दूसरे से लिंक्ड ही तो ये क्योंकि ये लिंक्ड है लेकिन अलग अलग नोट्स के ऊपर सेव हो गए तो जब यहाँ से डेटा निकालना होगा हर इस नोट के लिए इसको प्रोसेस करना बहुत ईजी होगा क्योंकि पूरे ब्लॉक को एक तरह से सेंड नहीं करेंगे ये बस अपना छोटा छोटा जो पार्ट उनको देना है वो दे देंगे जैसे हर एक बंदा जो है इतना बड़ा ब्लॉक साथ में लेके नहीं घूमेगा वो इतना छोटा सा ब्लॉक लेके घूमेगा अपना वो अपना ब्लॉक जब जरूरत होगी जब नेटवर्क को वेरीफाई करना होगा सपोर्ट करना होगा प्रोसेस करना होगा तब वो बंदा अपना बस छोटा सा ब्लॉक उठा के दे देगा कि ये ले लो तो ये एक शार्डिंग एक सोल्यूशन है इस तरह से कि आप जो करंटली ब्लॉक बन रहा है करंटली डेटा जो प्रोसेस होगा आगे जाके जब बड़ी बड़ी एप्लीकेशन आएंगी तो उसके लिए जो इतना बड़ा बड़ा डेटा है वो हर नोट के ऊपर हर नेटवर्क के ऊपर सेव करने की बजाय उसको डिवाइड कर दो डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा पार्ट हर जगह सेव कर दो और वो अनोनोमसली सेव होगा मतलब लोगों को पता नहीं होगा मेरे पास कौन सा डेटा है क्या चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है किसी को भी ये नहीं पता होगा वो रैंडमली अनोनोमसली सेव हो जाएगा जिससे वो डिसेंट्राइज भी रहे लोगों को पता भी नहीं चलेगा एंड वो सिमिलर वे में यहाँ पर नेटवर्क को सपोर्ट भी कर पाएंगे तो उससे क्या होगा फास्ट प्रोसेस हो जाएगी सारी चीज़ें इतना बड़ा बड़ा डेटा प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है मतलब एक तरह से अगर हम चाहते हैं फेसबुक जैसी साइट इतनी फास्ट तरीके से वर्क करें तो वही शार्डिंग एक सोल्यूशन यहाँ पर लेके आना चाहता है लेकिन ये सुनने में फिर भी लग रहा है कि हाँ चलो हो सकता है लेकिन इसको करना मतलब इट इज़ अ बिग कॉम्प्लिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है जो नेक्स्ट बड़ी कंपनी इसको ब्रेक थ्रू करके प्रॉपर तरीके से लेके आ जाएगी मतलब देल बी बिग गाइस लेकिन आ, इतना ईजी है नहीं तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर बात करें तो मल्टीपैक ठीक है यहाँ पर शार्डिंग का सोल्यूशन लेके आना चाहते हैं बट इन दी एंड वी डोंट नो किस तरह का फाइनल प्रोडक्ट आएगा क्योंकि कॉक चेन जो इतने टाइम से शार्डिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो भी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और अभी तक उनका मेन प्रोडक्ट तो आया भी नहीं है तो यहाँ पर मल्टीवेक जो अपना टेस्टनेट इन्होंने निकाला है वाइट पेपर पे बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इन्होंने डाली है लेकिन इन दी एंड क्या होता है कि वाइट पेपर तो हमेशा सोने के जैसे लगता है लेकिन एंड में आपको पता ही है हाथ में लोग पकड़ाते क्या हैं आलू पकड़ाते हैं तो तो ये डिपेंड करता है कि एंड में आ, क्या ये चीज़ डिलीवर करते हैं तो ये इनका बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट लगा कि ठीक है हाँ मतलब दे आर ट्राइंग टू डू इट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो करने की कोशिश करें बट अनलेस एंड अनटिल आप कुछ सही में अच्छा बना के डिलीवर नहीं करते हो जो सही में प्रूव करें कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो तब तक इट इज़ हार्ड टू मतलब से कि भाई सही में ये चीज़ ये कर पाएंगे तो प्रोजेक्ट वाइज अगर हम बात करेंगे तो मल्टीवेक भी यहाँ पर जो एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे ब्लॉक बाकी ब्लॉकचेन कर रहे हैं तो इसलिए मेरे को ये ओके लगे जब तक ये कुछ एक्स्ट्रॉडनरी निकाल के नहीं आते हैं तो ओके मैं इसको रेटिंग दूंगा एज अ प्रोजेक्ट बाकी देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें ये लेके आते हैं बाकी अगर आप टीम की बात करोगे यहाँ पर तो टीम पे यहाँ पर इनकी काफ़ी बड़ी टीम है एंड टीम भी मेरे को ठीक लगी बेसिकली सबके सब चाइना से हैं एंड बाइडू के अंदर कुछ लोगों ने यहाँ पर काम किया हुआ है इनमें से एक फाउंडर ने एंड थोड़ा बहुत बाकी चाइनीज़ फर्म के अंदर इनको एक्सपीरियंस है तो वो है मतलब इतना कुछ मेरे को सिग्निफिकेंट नहीं लगा लेकिन टीम बहुत ही ज़्यादा बड़ी टीम यहाँ पर है इनकी एंड इनके एडवाइज़र्स थोड़े यहाँ पर ठीक हैं मतलब बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर जिनके मतलब पीपल हुआ है बिग नेम्स न्यू ग्लोबल कैपिटल के यहाँ पर रॉजर लिम है उसके बाद टेक क्रंच के यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइकल एरिंगटन है तो ओवरऑल अगर मल्टीवेक की यहाँ पर बात करेंगे तो प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज मेरे को ठीक ही लगे इतना कुछ एक्स्ट्रॉडनरी मेरे को दिखा नहीं इनके अंदर टीम वाइज भी दे आर ओके ठीक लगे मेरे को लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे को लगा कि सेंसेबल है और जो मेरे को अच्छा लगा वो इनका ये है कि इनका टोकन मेट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पता भी करी है जो आपको नॉर्मली दिखेंगी नहीं कहीं पर भी कोकॉइन पर भी ये चीज़ें मैंशन नहीं है तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर गैदर करी हैं तो आप देखना तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये कि इनकी जो टोकन सप्लाई आएगी जो मल्टीवेक टोकन है उसकी टेन बिलियन टोकन सप्लाई यहाँ पर होगी इन्होंने सीट सेल करी थी 8.95 परसेंट की लेकिन वो सीट सेल जो है वो फोर्थ मंथ तक लॉक रहेगा तो यहाँ पर एक बार जब सेल खत्म हो जाएगी उसके चार महीने बाद ही यहाँ पर सीट सेल वालों के टोकन्स धीरे धीरे करके अनलॉक होंगे फिर प्राइवेट सेल के अंदर इन्होंने 10.21 परसेंट सेल किए थे जो जिसका 15 परसेंट जो है वो फोर्थ मंथ के अंदर अनलॉक होगा और धीरे धीरे बाकी होगा तो इससे ये हो जाएगा कि जब एक बार एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है तो सीधे हमारे ऊपर सीट सेल या प्राइवेट सेल के ऊपर से कोई भी डंप नहीं आएगा पब्लिक सेल के अंदर यहाँ पर ये सेवन पब्लिक सेल करने वाले हैं जिसके ऊपर कोई भी लॉकअप नहीं है टीम के पास और एडवाइजर्स के पास जो टोकन है यहाँ पर वो लॉक रहेगा उसके अंदर मिनिमम बारह महीनों का बाकी फाउंडेशन और इकोसिस्टम जो है जिसमें ट्वेंटी सेवन परसेंट है और थर्टी परसेंट यहाँ पर है उसका कुछ इनिशियल अमाउंट
सीट सेल से थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर प्राइस थी जहाँ पर इन्होंने 195 सतोशी के अराउंड एक तरह से सेल किया है एंड यहाँ पर इन्होंने अराउंड 8 मिलियन डॉलर्स रेस कर लिया अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है पब्लिक सेल की जो ये करने वाले हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ है जो इन्होंने कहीं पर मैंशन नहीं कर रखी है लेकिन आ, मैंने थोड़ा सा फाइंड आउट किया है ये पब्लिक सेल जो है यहाँ पर टोटल सेवन की इन्होंने लिखी हुई तो है लेकिन कोकॉइन के ऊपर सिर्फ यहाँ पर सिक्स की पब्लिक सेल यहाँ पर होगी एंड ये जो पब्लिक सेल होगी उसकी प्राइस है पॉइंट जीरो जीरो सिक्स डॉलर जो हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स सतोशी का बनेगा और थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स यहाँ पर ये रेस करेंगे अब बात यह थी कि पब्लिक सेल पे यहाँ पर लिखा हुआ है सेवन परसेंट सिक्स परसेंट कोको इन पर होगा तो बाकी एक परसेंट कहाँ गया तो वो एक परसेंट की सेल ये स्पेशली करने वाले हैं कोरियन कम्युनिटी के लिए जिसके बारे में इन्होंने मेरे को बड़ी मुश्किल से तो ये डिटेल दी कि इसकी प्राइस जो है वो कोकोइन आई के अकॉर्डिंग सेम ही होगी पॉइंट डॉलर्स 146 फोर्टी सिक्स सतोशी लेकिन इसका आइडिया नहीं दिया कि ये सेल कहाँ पर होने वाली है ये ओ टी होगी किसी और एक्सचेंज पे होगी या किस तरह से कर रहे हैं या हो चुकी है या होगी जो भी तो उसके बारे में क्लैरिटी दे नहीं रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हम फर्दर उसके बारे में अपडेट देंगे अपडेट देंगे लेकिन कब दोगे दो तीन दिन में तुम्हारा आई होने वाला है तो ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि ये अलग से कोरियंस के लिए सेल क्यों कर रहे हैं इस तरह से अगर आपको करना है तो मतलब पूरा यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से इस पर करो ना कोकाइन के ऊपर तो यहाँ पर थोड़ा सा बायसनेस मेरे को ये दिख रही है एनी विच वेज तो ये बेसिकली यहाँ पर इनकी पब्लिक सेल होगी जिसमें 146 एंड फोर्टी सिक्स सतोशी की होगी अब देखते हैं इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई किस तरह की होगी यहाँ पर तो इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई में नाइन पॉइंट एट परसेंट जो है टोटल टोकन सप्लाई का वो आएगा एक्सचेंज के ऊपर एंड वहाँ पर सिक्स परसेंट जो हो गया वो तो हमारा कोकॉइन की पब्लिक सेल से हो गया एक परसेंट जो हो गया जो ये कोरियंस के लिए स्पेशल सेल करेंगे वहाँ से निकल के आ गया एंड टू पॉइंट एट परसेंट होगा यहाँ पर इको सिस्टम एंड फाउंडेशन से यहाँ पर जो है जिसका इनिशियल थोड़ा अनलॉक है वहाँ से तो यही तीनों चीज़ें जो यहाँ पर इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई बनेगी जो बनेगी अराउंड हंड्रेड एंड मिलियन टोकन्स की एंड उसके बाद अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर अब प्रॉबिलिटी कितनी है इस सर्कुलेटिंग सप्लाई के अकॉर्डिंग हम कितना रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ कॉइन्स लिए हैं जो सिमिलर करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई पे मतलब उसके आसपास अभी चल रहे हैं और उनकी करंट प्राइस भी यहाँ पर लिए मैंने तो यहाँ पर करंटली अगर आप देखो कि वैक्स टोकन की करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है नाइन मिलियन टोकन एंड करंट प्राइस चल रही है वन सतोशी गोलम को देखोगे तो वो भी 900 मिलियन के अराउंड इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है प्राइस चल रही है 2152 सतोशी आउटडोर की चल रही है 900 मतलब 1 बिलियन मान लो 1 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई प्राइस चल रही है 1922 सतोशी बाइटम को देखोगे 1 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई प्राइस चल रही है टू सतोशी डी सेंट्रल एंड वन बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई प्राइस चल रही है 1378 सतोशी बट ये जो टोकन है ये थोड़े मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड हैं बट जस्ट टू गेट ए रफ आइडिया मैंने ये टोकन यहाँ पर एक तरह से मेंशन करें देखने के लिए कि सिमिलर सर्कुलेटिंग सप्लाई के अकॉर्डिंग बाकी कॉइन्स की क्या प्राइस यहाँ पर चल रही है तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एवरेज देखूँ कि करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई पर जब यह कॉइन निकल के आएगा तो इसकी कॉइन की प्राइस है वन सतोशी जो कंपेरेटिवली बाकी कॉम्पिटेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम है ऑलमोस्ट टेन टू फिफ्टीन कम है तो इसलिए यहाँ पर 10x एक्स टू फिफ्टीन के रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है मतलब आई कैन बी रॉन्ग कम भी हो सकती है बट लुकिंग एट करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई वाले जो कॉइन जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उससे आई गेट दिस आइडिया कि 10x से लेके 15x की पॉसिबिलिटी इज देयर जो यहाँ पर कोकॉइन के ऊपर आ सकती है वंस इट गेट्स लिस्टेड तो ये प्रॉबिलिटी यहाँ पर है बाकी अगर आप इस टोकन सेल के अंदर पार्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम जो आप परचेज कर सकते हैं वो है थर्टी सिक्स हंड्रेड डॉलर्स के सिक्स हंड्रेड थाउजेंड टोकन यहाँ पर मिनिमम जो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो थर्टी थाउजेंड टोकन यहाँ पर आपको परचेज करने पड़ेंगे वो है हंड्रेड एंड एट्टी डॉलर्स के एंड ये जो आई सेल होने वाली है कोकॉइन एक्सचेंज के ऊपर होगी और योगी थर्ड ऑफ अप्रैल को सेवन थर्टी तो ओवरऑल ये दोस्तों टोकन मेट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काफी अंडर वैल्यूड अपनी टोकन प्राइस रखी है विच इज गुड इससे क्या शॉर्ट टर्म प्रॉफिबिलिटी के लिए आप इस टोकन के अंदर पार्ट ले सकते हैं अगर आपने लकीली आईओ के अंदर परचेज कर लिया तो जब लिस्ट होता है जैसे टोकन प्राइस बढ़ती है बेचो बाहर निकल जाओ लंबे टाइम के होल्ड करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा जो बाकी आईओ के साथ भी चल रहा है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये इस टोकन सेल के अंदर जब आप पार्ट लोगे तो आप बिटकॉइन इथीरियम से नहीं खरीद सकते सिर्फ के जो कोकॉइन का खुद का नेटिव टोकन एक्सचेंज करेंसी है जो एक्सचेंज टोकन है सॉरी उसको यूज करके आप बाय कर सकते हो तो के टोकन आपके पास होना इंपॉर्टेंट है बाकी कोकॉइन के ऊपर आप अकाउंट बना सकते हो मेरा रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड उसके
उसके बाद जो कंट्रीज जो सपोर्टेड नहीं है उसके अकॉर्डिंग जो भी कंट्रीज बैंड है वहाँ से नहीं होने चाहिए एंड उसके बाद ये परचेज अग्रीमेंट भी है जो आपको साइन करना पड़ेगा तो मैं आपके सामने यहाँ पर ये साइन कर देता हूँ तो ये मैंने साइन कर दिया अब मैंने एक बार ये साइन ये सारी चीज़ें मैंने कर ली के भी मेरा हो गया ट्रेडिंग पासवर्ड कंट्री नॉट सपोर्टेड परचेज अग्रीमेंट ये सारी चीज़ें हो गई एंड मैंने भी जो के है मैंने कल ही सबमिट करी थी जब मैंने टेलीग्राम के ऊपर आप सबको बोला कि अगर आप पार्ट लेने का सोच रहे हो आज ही के कर लो तो मैंने कल करी थी और अभी आपके सामने ही मेरे सामने में कोई वेरीफाइड दिख रहा है थोड़ी देर पहले वेरीफाइड भी नहीं था तो आई होप अगर आपने कल किया था तो अभी तक हो गया होगा नहीं करा तो वीडियो देखते कर लेना इफ यू वॉन्ट टू टेक पार्ट इन इट ठीक है एंड उसके बाद आई गेस एक बार यहाँ पर ये जब सेल चालू हो जाएगी तो यहाँ पर कमिंग सून की जगह शायद बाय पे आ जाएगा कुछ दी एक्टिविटी विल स्टार्ट सून तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसी पेज से आप एक्सेस कर पाओगे यहाँ पर बाय का बटन आ जाएगा और आप क्लिक करना पड़ेगा बाकी फर्दर आई ट्राई टू फाइंड आउट कि किस तरह के स्टेप्स यहाँ पर देखने को हमको मिल सकते हैं कूकॉइन के ऊपर जैसे बाइनेंस पे मैंने शेयर किया था जैसे वो अभी के ऊपर मैंने शेयर किया इनका भी फाइंड आउट करने की मैं कोशिश करूँगा मेरे को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं टेलीग्राम के ऊपर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो ओवरऑल इंडियन प्रोजेक्ट का फिर से अगर रिव्यू की बात करें तो प्रोजेक्ट इज ओके इतना कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी मेरे को लगा नहीं टीम इज ओके इतनी कुछ अमेजिंग मेरे को लगी नहीं एडवाइज एडवाइजर्स और इनकी जो बैकिंग है पार्टनर्स वगैरह वो फिर भी ठीक है मतलब वेल नोन है जो इस कम्युनिटी uh, के अंदर है लेकिन सबको इन दी एंड दे एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी तो वो भी चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए तो uh, वो है बाकी टोकन मेट्रिक्स इनका काफ़ी अच्छा जिससे यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर जब एक बार ये आई में आप पार्ट लेते हो जो पॉसिबली यहाँ पर थर्ड ऑफ अप्रैल को यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद आई फील नेक्स्ट वीक तक यहाँ पर मे बी एट्थ ऑफ अप्रैल से लेके एट्थ ऑफ अप्रैल वाला जो वीक है यहाँ पर शायद टोकन लिस्ट हो जाना चाहिए कुकाइन के ऊपर जल्दी लिस्ट करेंगे तो बेटर रहता है क्योंकि हाइप क्रिएटेड रहती है ना तो एट्थ ऑफ अप्रैल वाले वीक के अंदर ये लिस्ट हो सकता है एक बार ये आज ही इस वीक के अंदर ये सेल खत्म हो जाती है तो वहाँ पर जब एक बार प्राइस राइज दिखेगा अगर आप लकीली बाय कर लेते हो तो उसको सेल कर देना मुझसे पूछेंगे मैं पार्ट लेने वाला हूँ कि नहीं लेने वाला हूँ तो मैंने मैंने बाइनेंस पे तीन बार पार्ट लिया मैं फेल हो चुका हूँ मैंने हुआवी पे पार्ट लिया मैं वहाँ पर भी फेल हो चुका हूँ तो चार बार तो वैसे ही मैं आई में फेल हो चुका हूँ तो आई एम ट्राइंग कि क्या पता यार चलो चार बार फेल हो गया तो पांचवी बार और फेल हो जाएंगे मेरी जो लूजिंग स्ट्रीक है उसको कंटिन्यू रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर कोशिश करूँगा बाय करने का लेट्स सी इस बार मैं लकी होता हूँ कि नहीं होता अल्ट्राई अगर इस बार लास्ट टाइम तो मेरी थोड़ी तबियत सही नहीं थी तो हॉबी वाले पर मैं आ नहीं पाया कुकोइन वाले पर अल्ट्राई लाइव फिर से बाय करने की अगर होता है तो तो ये दोस्तों ओवरऑल है इसके अंदर पोटेंशियल है टोकन मेट्रिक्स इज गुड बाकी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वाइज मेरे को इतना टू बी फ्रैंक इतना मेरे को कुछ खास लगा नहीं लेकिन टोकन मेट्रिक्स में यहाँ पर रिटर्न निकल के आ सकता है जिस तरह से इन्होंने बनाया है ना ये टोकन मेट्रिक्स देख के मेरे को लग रहा है कि दिस इज़ अ मनी मेकिंग आई तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने चीज़ें प्लान करी है बाकी प्रोडक्ट वगैरह तो अलग बात हो जाती है तो ये है तो ओवरऑल आप इसके अकॉर्डिंग खुद कॉल ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू टेक पार्ट लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना आप क्योंकि अगर आप इसके अंदर पार्ट लेंगे सिर्फ के सी टोकन है जो कुकाइन का खुद का टोकन है इसको लेके ही आप पार्ट ले सकते हो और ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थ्री एक्स बढ़ चुका है प्राइस के अंदर जब से इन्होंने आई ओ पर एक तरह से अनाउंस किया है तो उसके अकॉर्डिंग बी केयरफुल अगर आप इसके अंदर बाय करते हो मतलब इस टोकन को और आई में पार्ट लेते हो अगर पार्ट ले लेते हो सक्सेसफुली परचेस कर पाओगे देन इट इज़ वेल एंड गुड क्योंकि आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो लेकिन अगर आप पार्ट नहीं ले पाए तो बी केयरफुल क्योंकि ये टोकन की जो प्राइस है वो नीचे गिरेगी एंड यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि जैसे हुआ भी और बी के ऊपर फिर भी है के सी के ऊपर शॉर्ट करने के लिए बिटपैक्स पर भी कोई ऑप्शन नहीं है तो दैट वेज यहाँ पर उसका भी लॉस आ सकता है तो वो चीज़ पहले ही कंसिडर करना क्योंकि अगर आप इसके अंदर पार्ट लोगे अगर आप नहीं खरीद पाए जिसके चांसेस ज़्यादा हैं तो यहाँ पर के सी टोकन की प्राइस ड्रॉप होगी तो वहाँ पर आपको लॉस लग सकता है तो उसके अकॉर्डिंग टेक अ कॉल सोच समझ के खुद की रिसर्च भी करना एंड उसके बाद ही इसके अंदर पार्ट लेना बाकी ये ओवरऑल दोस्तों इस आई का आई का रिव्यू हो गया बाकी कुछ भी अपडेट्स वगैरह होती हैं इस टोकन के बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा टेलीग्राम के ऊपर अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाकी आप वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी और और मोटिवेट करता है कि इस तरह के आई आपके साथ आपके रिक्वेस्ट के ऊपर मैं कवर करूं आपके लिए सिर्फ एक लाइक होगा बट फॉर मी इट इज़ अ बिग मोटिवेशन तो प्लीज़ प्लीज़ डू इट एंड चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं रेगुलर कंटेंट लेके आता रहता हूँ तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही बाकी जल्दी आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आएंगे तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर